പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേദാർനാഥിലേക്ക് യാത്ര നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ രുദ്രഗുഹയിൽ അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ അത് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് അത് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ യാത്രയ്ക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഒരുക്കി വയ്ക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് കാരണം അടുത്ത അഞ്ച് വർഷം എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ബി ജെ പിയും എൻ ഡി എയും അധികാരത്തിലെത്തും ആരാണ് പ്രധാനമന്ത്രി എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ഏതു കക്ഷിയാണ് അധികാരത്തിലെത്തുക അവിടെ ബി ജെ പിയും എൻ ഡി എയും ആണ് അധികാരത്തിലെത്തുന്നതെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം അവർ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പദ്ധതികളുണ്ട് ആ പദ്ധതികൾ വരുന്ന അഞ്ച് വർഷം ഏതു തരത്തിലേക്കാണ് അതൊരു വെല്ലുവിളിയുടെ സ്വരത്തിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി ആർ വർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ യാത്ര രുദ്രഗുഹയിലെ ധ്യാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ യാത്രയിൽ മാത്രം ഇനി അവസാനിക്കില്ല ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭാരതത്തിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാരതത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഓരോ ഭാരതീയനെയും അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ലോകത്തെ മുഴുവൻ അറിയിക്കുക അതനുസരിച്ച് ഓരോ ഭാരതീയനെയും ഭാരതത്തിൻ്റെ ഇത്തരം മൂല്യങ്ങളെ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളെ അതോടൊപ്പം വിശ്വാസ മൂല്യങ്ങളെ അടുത്തറിയാനുള്ള പദ്ധതികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു വരുന്ന അഞ്ച് വർഷം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രകടന പത്രിക നടപ്പാക്കുമ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും അഞ്ച് വർഷം അധികാരം ബി ജെ പിക്കും എൻ ഡി എക്കും ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ ഏതു തരത്തിലാണ് പാഠ്യവിഷയമാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് ആ വ്യക്തമാകലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി കേദാർനാഥിലേക്ക് മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ രുദ്രഗുഹയിലേക്ക് മാത്രമല്ല ഗംഗയിൽ ഗംഗ ഗംഗാ സ്നാനത്തിനും ഗംഗ ആരതിയിലും മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ തനത് സ്വരൂപത്തെയും ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇടപെടലുകൾ നടത്തും അവിടെ ക്യാമറ കണ്ണുകളെ കൊണ്ടുപോകും ഏറ്റവും പുതുതായി ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണോ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നത് ആ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളെ മുഴുവൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും ആ തരത്തിൽ കൈലാസ യാത്ര എന്നുള്ളത് അവിടെ ഓരോ ഭാരതീയനും ആണ്ടിലൊരിക്കൽ അവിടുത്തെ ഇടങ്ങളിലേക്ക് എത്താനും ആ വിശുദ്ധി തിരിച്ചറിയാനും അത്തരം ഇടങ്ങളെ ആൾക്കാരുടെ സുഗമമായ യാത്രയ്ക്കും സുഗമമായ ആ സാംസ്കാരിക തേടലിനും അനുഗുണമായി മാറ്റിയെടുക്കുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും വരുന്ന തങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അധികാരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി ജെ പിയും എൻ ഡി എയും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമെന്ന് അവരുടെ പ്രകടന പത്രിക അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് പോയ അഞ്ചു വർഷം ഗംഗ ഗംഗയിൽ നടക്കുന്ന ആരതിയും ഗംഗയെ ഗംഗയിലെ മാലിന്യം നീക്കുക അത് ഗംഗയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ നദികളെയും തിരിച്ചു പിടിക്കുക രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ നദികളുടെയും വിശുദ്ധി തിരിച്ചു പിടിക്കുക അത് രഹസ്യാത്മകമായിട്ടല്ല ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പരസ്യമായി തന്നെയാണ് എല്ലാ സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രചരണ മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരെയും ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ള രീതി തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് കൈലാസം കൈലാസത്തിൽ സാധാരണക്കാർ ഭക്തരായി പോകുന്നവർക്ക് ഏതർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ എത്താൻ സാധിക്കുക അവിടെ എന്തൊക്കെ അവർക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കും രാജ്യത്തിൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പാരമ്പര്യം അത് ആയുർവേദമാകട്ടെ സിദ്ധയാകട്ടെ യുനാനിയാകട്ടെ ഏത് നാട്ടുവൈദ്യമാകട്ടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഓരോ ജനതയെയും രാജ്യത്തെ ഓരോ ജനതയെയും ബോധവൽക്കരിക്കുക അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് പ്ലാൻഡായിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അതിൽ കൃത്യമായ പി ആർ അംശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പി ആർ അംശത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്നവർ തന്നെയായിരിക്കും രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കും മന്ത്രിമാരായിരിക്കും അവർ മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ച് ക്യാമറ കണ്ണുകളോടുകൂടി തന്നെയായിരിക്കും പോവുക അവിടെ ഉയരുന്ന ചോദ്യം ഒരു രാജ്യ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി യൂറോപ്പിലേക്ക് യാത്ര നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളിലടക്കം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും കൊച്ചുമക്കളും നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ അർത്ഥശൂന്യമായ ഇടപെടലുകൾ അദ്ദേഹം ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വലിയ പ്രചരണം നടക്കാമെങ്കിൽ ആ പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ രാജ്യത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൈതൃകത്തിൻ്റെ ആ ശക്തിയെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നടത്തുന്ന പ്രചരണങ്ങളെ ക്ഷേപിക്കുകയും അപഹസിക്കുകയ
ലക്ഷക്കണക്കിനാൽ ഒരു സർക്കാർ ജോലി കാത്തിരിക്കുന്നവർ എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇന്ത്യക്കാരനെ തൊഴിൽ ഇടങ്ങളിൽ കൂടി പരിചിതമാക്കുക ആ രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അത് കൈലാസത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങില്ല ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ശബരിമലയായാലും ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രമായാലും ഗുരുവായൂർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും അതുപോലുള്ള മറ്റ് തനത് പാരമ്പര്യത്തിൽ ഊന്നു നിന്നുകൊണ്ടുള്ള തീർത്ഥാടന രീതികളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ അതിൻ്റെ പി ആർ വർക്ക് നടത്താൻ തന്നെയാണ് രാജ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ